ओके चले तो बात करेंगे अबाउट द एक्सट्रैक्शन ऑफ द कॉपर लास्ट पार्ट में हमें डिस्कशन किया था अबाउट द एक्सट्रैक्शन ऑफ द आयरन और आयरन के एक्सट्रैक्शन का जो प्रोसेस है वो बहुत ही बड़ा था राइट right, उसके अंदर बहुत सारे स्टेप्स थे अब जो एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर है वो कंपेयर टू आयरन थोड़ा सा सिंपल है इसका रीज़न ये है कि जो कॉपर का ऑक्साइड है ना वो बहुत ही इजीली आप रिड्यूस करा सकते हो बिकॉज एलिंगम डायग्राम में कॉपर ऑक्साइड का लाइन सबसे ऊपर है और जैसे मैंने आपको बताया था कि एलिंगम डायाग्राम में जो ऑक्साइड ऊपर होता है वो ऑक्साइड कैसा होता है अनस्टेबल होता है क्योंकि उसका डेल्टा जी का वैल्यू कम नेगेटिव होगा तो वो अनस्टेबल है तो आप उसको ईजिली डिकम्पोज कर सकते हो तो वहीं से आपको शुरुआत भी करनी है बच्चों एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर में देख के चलिए कॉपर ऑक्साइड कैन बी रिड्यूस वेरी इजीली बाय ओनली हीटिंग विद अ कोक आप सीधा सा कार्बन डाल के उसको गर्म करो बहुत इजीली कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस होकर कॉपर बना देगा राइट right? क्यों एज अ लाइन ऑफ डेल्टा जी वर्स इज दैट इज एलिंगम डायग्राम राइट फॉर कॉपर ऑक्साइड लाइज अब द कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन दो तरह से ऑक्सीडाइज होता है कार्बन कैन फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड उसका एक लाइन होगा एलिंगम डायग्राम में एंड कार्बन फॉर्मिंग कार्बन मोनोक्साइड उसका भी एक लाइन होगा एलिंगम डायग्राम में राइट right? और ये दोनों के दोनों लाइन जो है ना वो कॉपर के ऑक्साइड के लाइन के नीचे है राइट right? इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड हो या कार्बन मोनोक्साइड हो बोथ आर मोर स्टेबल कंपेयर टू कॉपर ऑक्साइड तो कार्बन बहुत ईजिली कॉपर ऑक्साइड को रिड्यूस करके कॉपर निकाल सकता है ठीक है ना चलिए मोस्ट ऑफ द कॉपर ओर इज इन द फॉर्म ऑफ अ सल्फाइड अब आपको पता होगा बच्चों कॉपर का ओर होता है कॉपर पाइराइड सी यू एफ ई एस टू या कॉपर ग्लांस सी यू टू एस तो मोस्ट ऑफ द कॉपर जो ओर है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ सल्फाइड कॉपर का ओर जो है बच्चों वो सल्फाइड के फॉर्म में होता है तो पहले उसको ऑक्साइड बनाना पड़ेगा इसके लिए हम करते हैं रोस्टिंग या उसको स्मेल्टिंग भी कहते हैं राइट देखे तो ये रहा दैन इट इज फर्स्ट रोस्टेड और स्मेल्टेड तो कॉपर सल्फाइड रोस्टिंग में एक्सेस अमाउंट ऑफ एयर के साथ गर्म करेंगे आपको मिल जाएगा कॉपर ऑक्साइड एंड एस ओ टू राइट चलिए अब ये जो कॉपर के ओर है उसके अंदर आयरन भी होता है बहुत सारा ओके मोस्ट ऑफ द ओर जो है उसके अंदर आयरन होता है तो हम क्या करेंगे उसको हम नॉर्मली सिलिका डाल के गर्म करेंगे राइट right? तो जैसे ही आप सिलिका डालोगे क्या होगा देखो ऑक्साइड कैन बी इजीली रिड्यूस टू मेटालिक चलिए हाँ वो स्टेप यहाँ पे मैंशन नहीं किया वो नेक्स्ट वाले स्टेप में आएगा तब बात करेंगे चलिए अभी यहाँ पे इसको क्या करना है देखिए तो एक बार आपने कॉपर ऑक्साइड बना लिया अब ये कॉपर ऑक्साइड को आप बहुत ही इजीली रिड्यूस कर सकते हो बाई जस्ट एडिंग द कार्बन एंड थोड़ा सा गर्म कर लो आप उसको देखिए ये रहा कॉपर ऑक्साइड में कार्बन डाल के थोड़ा सा गर्म करो कि कॉपर इज सेपरेटेड एंड यू विल गेट द कार्बन मोनोक्साइड गैस हो गया चलिए ये तो एक थियोरटिकल मॉडल हो गया बट एक्चुअली इंडस्ट्री में क्या किया जाता है तो एक्चुअली इंडस्ट्री में जब जाओगे तो कॉपर का जो ऑक्साइड है उसके साथ में थोड़ा बहुत आयरन भी होता है राइट तो क्या करेंगे उसके अंदर देखिए तो इन एक्चुअल प्रोसेस ओवर इज हीटेड इन रिवरबोरेटरी फर्नासी ऑलरेडी हम लिख चुके हैं ये स्टेप ऑलरेडी हम लिख चुके हैं रोस्टिंग प्रोसेस है वही है पूरा वापस द ओवर इज हीटेड इन रिवरबोरेटरी फर्नास आफ्टर मिक्सिंग विद सिलिका सिलिका क्या करेगा भाई सिलिका जुड़ेगा आयरन ऑक्साइड के साथ वो बनाएगा स्लैक ताकि आयरन ऑक्साइड आप निकाल दो देखो आयरन ऑक्साइड स्लैक्स ऑफ एज आयरन सिलिकेट दैट इज एफ सिलिका से रिएक्ट करेगा और स्लैग बनाएगा एफ पी एस आई ओ थ्री चलिए ये रिएक्शन जैसे ही आपको खत्म हो जाएगा बच्चों उसके बाद आपको आउटपुट में प्योर कॉपर नहीं मिलता है आपको आउटपुट मिलता है कॉपर मैटे और उस कॉपर मैटे के अंदर कॉपर के साथ साथ आयरन सल्फाइड भी होगा और कॉपर सल्फाइड भी होगा आप क्या करोगे उसको निकालने का प्रोसेस देखो द कॉपर इज प्रोड्यूस इन द फॉर्म ऑफ कॉपर मैटे विच कंटेन दिस टू इम्प्योरिटी सी यू टू एस एन एफ ई एस कुछ नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है कॉपर मेटे को हम अलग से एक फर्नास में लेने वाले हैं जिसके लाइनिंग में सिलिका होगा मतलब जिसके बॉल सिलिका के बने होंगे ठीक है उसके अंदर थोड़ा सा और सिलिका डालेंगे कॉपर मेटे में और उसके अंदर हॉट एयर ब्लो करेंगे हॉट एयर ब्लो करें ब्लो करेंगे उसके अंदर राइट चलिए देखिए क्या करना है हमें कॉपर मेटे को चार्ज करना है हमें चार्ज मतलब उसको कंटेनर में लेना है ओके इन अ सिलिका लाइन कन्वर्टर इन विच सिलिका इज एडेड एंड हॉट एयर ब्लास्ट इज ब्लोन चले इससे क्या होगा प्रॉब्लम क्या क्या था बच्चों आपके दो प्रॉब्लम थे एक एफ था तो एफ जैसे ही हॉट एयर ब्लो से रिएक्ट करेगा एफ बनेगा एंड एस बनेगा एफ को जैसे ही सिलिका मिलेगा वो स्लैग बना लेगा बिकॉज हमने ऑलरेडी सिलिका डाला हुआ है तो एफ सिलिका से जुड़ेगा एफ बिल फॉर्म एफ ई चलिए एक प्रॉब्लम सॉल्व एफ निकल गया कॉपर सल्फाइड का क्या होगा तो कॉपर सल्फाइड हॉट एयर ब्लो से रिएक्ट करेगा बनाएगा कॉपर ऑक्साइड एंड एसो कॉपर ऑक्साइड जो है वो बाकी बचे हुए कॉपर सल्फाइड से रिएक्ट करेगा देखो कॉपर ऑक्साइड बाकी बचे हुए कॉपर सल्फाइड से रिएक्शन करेगा और कॉपर जो है वो सेपरेट हो जाएगा एंड एसो
राइट right. इसी तरह से इसके ऊपर भी आपको बहुत सारे करेक्टर्स दिखने वाले हैं क्योंकि ये जो एसो टू गैस बन रहा है ना ये एसो टू गैस जब गरम गरम कॉपर में से बाहर आएगा लिक्विड कॉपर में से राइट right. जब ये कॉपर लिक्विड फॉर्म में होगा तो डेफिनेटली एसो टू गैस जो है वो एस्केप होगा जब जब एस्केप होगा एसो टू गैस वहाँ वहाँ पर सर्फेस के ऊपर छोटे छोटे छेद करते हुए निकलेगा इसीलिए इस प्रोसेस के बाद जब कॉपर सॉलिडिफाई होगा ना तो आपको एकदम स्मूथ सर्फेस नहीं मिलना है कॉपर का थोड़े उसके ऊपर ब्लिस्टर मिलेंगे और इसे कहते हैं बच्चों ब्लिस्टर कॉपर क्या कहते हैं इसको इसको हम कहते हैं ब्लिस्टर कॉपर राइट चलो तो ये हो गया आपके ईच एंड एवरी स्टेप ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ द कॉपर राइट अब इसके बाद एक छोटा सा स्टेप है बच्चों एक्सट्रैक्शन ऑफ द जिंक का और इसके बाद हम इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल्स की बात करेंगे चलिए क्विकली इसको कॉपी कर लेंगे ओके लेट्स सी चुन्नु मुन्नू थियरी दैट इज एक्सट्रैक्शन ऑफ द जिंक कुछ नहीं करना है जिंक को आपने ऑक्साइड के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया सिर्फ उसके अंदर कार्बन डाल के गर्म करना है बट टेम्परेचर थोड़ा सा आपको हाई चाहिए जितना आपने कॉपर ऑक्साइड में लिया था उसके कंपेयर में तो देख लो बच्चों बहुत ही सिंपल है रिडक्शन ऑफ द जिंक ऑक्साइड इज डन यूजिंग कोक एट अ टेम्परेचर हायर एज कम्पेयर टू द कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन के लिए जो लिया था वो ओके फॉर पर्पज ऑफ हीटिंग ऑक्साइड इज मेड इन टू ब्रिकेट्स विद कोक एंड क्ले मतलब ब्रिक के फॉर्म में रखेंगे हम उस ऑक्साइड को ओके और जैसे ही आप उसको कार्बन के साथ गर्म करोगे सिक्स सेवेंटी थ्री कैलविन टेम्परेचर पे यू विल गेट द जिंक मेटल एंड कॉपर ऑक्साइड ये जो जिंक मेटल मिला उसको फटाफट आप डिस्टील कर लो और फिर उसको रैपिड एकदम से ठंडा करो और आपको जिंक मेटल मिल जाएगा एक्सट्रैक्ट ओके राइट right, तो ये हो गया आपका बच्चों एक्सट्रैक्शन ऑफ द कॉपर एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ द जिंक चलिए अब की बात बात करने वाले हैं हम अबाउट द इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल्स लेट्स सी दैट 